不喜欢我，为什么要吃醋啊？如果你不是吃醋，那就是因为讨厌李哲，所以也讨厌我。不是的，不是什么，不是吃醋，还是不是我的错觉？你今天一定要把话说清楚，不然我不知道该怎么面对你。我们的故事。相遇并不美满，落魄的情节你刚好出现，或许是命中注定遇见。如果想念，也会有声音来呈现。爱你是我最坚定不移的发言，心已开始蔓延。虽然我不知道怎么说。但我知道怎么讲。如果喜欢已经成为了种习惯，陪伴是我最深情不变的誓言。生命多了曙光，温暖了流年，爱的期限一定会永远，永远。都快饿死了，厨房给你准备好了。怎么了你？跟见了鬼似的。我是真的见了鬼了。虽然我不知道怎么说，但我知道怎么做。你说什么？风致有亲你了？哎，你小声点儿。我确定一遍，你和活人方知友，嘴对嘴 ，kiss 了。哎，你干嘛去啊？我我拿酒呀，这么激动人心的时刻，必须庆祝一下。哎，别闹了，拿什么酒至于吗？愁死我了！你愁什么呀？小助理忍辱负重。拿下母胎 solo， 冷酷老板，这活生生的就是漫画的剧情啊！太棒了，我下一回更新的内容有了。你有没有人性啊？我都这样了，你还想着你的素材？你有没有人性啊？占了那么大的便宜不请客吃饭，还苦这张脸。下一个，哎，继续说，然后呢？他亲完你之后，他说什么了？不知道。啊！你跑了，你居然就这么跑了！哎呦，我当时大脑一片空白，在我想起来的时候，我已经出来了。你知不知道，你亲完人就跑，就如同在菜市场里吃了别人水果却不买一样恶劣。是他亲的我。那你跟我说说，到底怎么想的？什么怎么想的？到底喜不喜欢他呀？你要喜欢他呢，那就算了；你要不喜欢，那你这亏可吃大了。你刚才还说我占便宜呢，少废话，说重点。行了，不用回答了。手机呢？干嘛？找你手机啊！给方志友打电话，说你也喜欢他，并且我同意这门亲事了。行了你，他又没说喜欢我。啊，我现在是左想右想都想不明白，你说他怎么会喜欢我呢？我说
，许一人，你是真的纯呀，还是真的蠢啊？方知有是这样的人吗？他一个连谎都不说的人，他亲你一下，那是跟你闹着玩吗？可是，他也没说跟我表白呀、啊。嗯，原来你介意的是这个呀。发红包，发红包！沙漠结冰，铁树开花，钢铁直男告白成功，必须发红包。行动派啊你！什么行动派、啊？你整个一人间告白还亲了他？是，我是亲了他。我看不出来呀、啊！你昨天还跟我演小学生向我求助呢。感情自己是个博士后，玩一起拿下，佩服，真的佩服。他那个，呃，现在徐仁什么态度啊？他什么态度？我怎么知道啊？他跟夏弟在小房间里面聊天呢。那你就去听。听一下呀！你让我偷听，这哥，你怎么能让我干这种事儿呢？什么？我让你偷听啊？你不就在偷听吗？你怎么知道？哎，行行行，你等着吧。恰好也喜欢你，你知道这种事情的概率有多低吗？你就撞了狗屎运了。方志友才不是狗屎，我是，我是狗屎行吗？还是柠檬味的？这还没怎么样呢就护上了，还说自己发愁，我看你是找抽。哎，夏弟，说实话，我现在是真的开心，可也是真的担心。担心什么？你不觉得我和方志友是两个世界的人吗？你不要跟我说什么电视剧里的台词，我可比你拿手多了